Bueno, muy buenas noches de parte de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACID, y especialmente del Instituto de Políticas Públicas y Libertad de esta universidad. Les agradecemos mucho la presencia, estamos naturalmente muy complacidos de tener este foro acerca de cómo enfrentar, superar, resolver, ahora sí me escucho bien, gracias, este foro en donde pretendemos dar luces de cómo superar y resolver uno de los problemas más importantes que tiene actualmente el país y que tiene bastante, dicho sea paso, que tiene que ver con el desempleo juvenil. El panel de hoy está constituido por el diputado Ronnie Monge, por doña Gisela Sánchez y por don Alberto Mora, que estamos esperándolo que se incorpore en algún momento ahí, así es que eh, para que de una vez lo excusemos y comprendamos la circunstancia eh, de que en algún momento se nos incorporará al foro. La dinámica de nuestros foros, voy a regular voz y sonido, es muy sencilla, tendremos una primera etapa de presentación de cada uno de los panelistas de más o menos 15 minutos, luego de eso probablemente yo les haga alguna pregunta para generar algún diálogo entre ellos y lo antes posible quisiéramos abrir un espacio de preguntas y de conversatorio con ustedes para que ellos, eh, lo, eh, ella y él puedan conversar con ustedes, así es que pueden sentirse en total libertad en el momento en que abramos la etapa de preguntas de ustedes. Como les decía, nos acompaña y la primera, la persona que va a, a, a iniciar ante una amable sesión del señor diputado Ronnie Monge es doña Gisela Sánchez, que es la gerenta de Relaciones Corporativas de, de Florida Ice and Farm, lo dije más o menos correcto, que, que además bueno, es, es académicamente, es ingeniera industrial, es máster en Administración de Empresas, pero que la verdad sea dicha es, y es, como ustedes la ven, tan joven, es una de las mujeres más influyentes de este país, ella no lo va a decir y probablemente le incomode que lo diga, yo sabía que, que esa era la reacción, pero la verdad es que vale la pena decirlo desde todo punto de vista. Es, es, yo, yo debo decir que es la primera vez que hablo con ella, pero no, no, no voy a negar que, que tengo una profunda a, a, admiración, porque la verdad es que es una mujer extraordinariamente destacada, con una carrera privilegiada y que sin lugar a dudas es un ejemplo absoluto de una mujer exitosa, con una carrera exitosa. Así es que para la universidad es un honor de verdad, eh, y, y lo digo eh, eh, de, desde mi particular punto de vista, pero lo comparte el diputado Monge y yo sé que buena parte del público que la conoce, en realidad es un privilegio tenerla a usted por acá, Ten, tendrá usted hasta 15 minutos para, para hacer su presentación inicial. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Definitivamente lo que dijo no es cierto, así que por favor bajemos las expectativas. Pero sí muy contenta y agradecida por la invitación. Lo que quiero compartir con ustedes en los próximos 15 minutos, gracias, no se preocupe, ha sido la experiencia de nuestra empresa en la implementación del modelo de educación dual. A pesar de que todavía no existe un marco regulatorio que permita que se implemente en el país, Hace tres años conocimos del modelo alemán de educación dual, nos gustó muchísimo porque es algo muy diferente a la forma en la que hacemos educación en este lado del mundo y decidimos hacer un proyecto piloto. La compañía en la que yo trabajo tiene una división de bebidas, pero también tenemos un hotel en Guanacaste. Entonces decidimos hacer esta implementación en el hotel. Quiero contarles un poquito como de en qué consiste para que podamos tener un marco de referencia de lo que es educación dual porque ahora todo el mundo es experto en el tema y ninguno somos expertos, pero por lo menos compartir un poco con ustedes en qué consiste el, el modelo y cómo lo estamos implementando acá. Primero que todo, ¿por qué? ¿Por qué es una buena idea trabajar el modelo de educación dual en Costa Rica? Varias razones, como bien decía don Randall, tenemos una tasa de desempleo en jóvenes, después de que se gradúan de la universidad o aquellos que no pueden acceder, acceder a la educación universitaria, hay una tasa de desempleo juvenil que es el doble de la tasa de desempleo nacional, que ya de todas formas se salta. ¿Por qué sucede esto? Y obviamente se van a identificar con las razones. Los muchachos que salen y van a buscar su primer trabajo no tienen experiencia, entonces es difícil que las empresas 
quieran atraer ese talento de primera mano y son además los más sensibles porque cuando hay una reestructuración, estas personas son las que primero se van. Tenemos en Alemania un modelo con una tasa de desempleo muy inferior a la que tenemos en Costa Rica y empezamos a analizar cómo es que lo hacían y lo, la respuesta que nos dieron es educación dual. Pero además del tema de desempleo, hay un montón de muchachos que se denominan ninis, no estudian ni trabajan y son una población que sería perfecta para la implementación de este modelo. Ya no están en el sistema educativo, en, en Costa Rica solo el 10% de los, de los muchachos que están en edad para ir a la universidad pueden hacerlo y aunque uno diga eso es muy poquito, la realidad es que Suiza tiene el mismo porcentaje, 10% de los muchachos van a la universidad, con lo cual estamos igual que Suiza. Pero ¿qué pasa con el otro 90% de los muchachos? Que no terminan el colegio o que terminan el colegio pero no pueden ir a la universidad. Ahí el, el tema de acceso a la educación y por supuesto todos los problemas que vienen con estos muchachos que están sin hacer nada y entonces eh, tienen mucho más tiempo y creatividad para hacer cosas que no necesariamente son positivas. Adicionalmente, eh, empezamos a analizar cómo se debería de comportar la población económicamente activa y este es, este es un modelo de lo que es una pirámide ocupacional teórica. Se supone que el 40% de la gente debería ser operario, más o menos un 30% técnico medio, un 20% técnico superior y tendríamos un 10%, 5% de ingenieros. Lo interesante no es ver cómo es la pirámide teórica, sino cómo es la práctica en Costa Rica. Esta es nuestra pirámide, que por supuesto no es pirámide, lo que es es una base en donde está el 80% de operarios no calificados y luego un palito súper delgado en donde tenemos el, el relleno. ¿Qué nos, nos enseña esto? Faltan más ingenieros, hay que, hay que desarrollar esa carrera, pero más que todo faltan técnicos, técnicos profesionales y técnicos superiores. Y precisamente la educación dual nos puede dar una pista. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a analizar el modelo alemán, que es el modelo desarrollado eh, primero, tiene más de 400 años de estarse implementando de manera exitosa, eh, y yo soy una fiel creyente que no hay que inventar el agua tibia, mejor aprendemos cómo lo hacen ellos, vemos que hay que tropicalizarle al modelo, que eso le toca al señor diputado, y luego entonces tratamos de implementarlo acá. Como les decía, Alemania tiene una tasa de desempleo en muchachos entre 15 y 24 años del 6%, muy, muy inferior cuando se compara con la Unión Europea o con países como España, que tienen porcentajes altísimos de desempleo. Y Costa Rica tiene en desempleo juvenil 24%, así que tenemos una tasa bastante alta. ¿Cómo lo hacen ellos? Con un modelo que es absolutamente flexible, mucho más flexible inclusive de lo que creíamos que es factible para Costa Rica, porque solo tienen cuatro años de educación básica y a partir de ahí el modelo se empieza a difurcar y los estudiantes empiezan a decidir qué quieren hacer. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y es que en Costa Rica todos queremos, y obviamente yo quiero también eso para mis hijos, que vayan a la universidad. Y estoy segura que todos sus papás están felices de que ustedes estén acá. Pero a pesar de que esa es la aspiración, la mayoría no lo logra. Y entonces no tienen una oportunidad y caen en ese modelo del 80% de operarios. En Alemania, a los, a los universitarios los ven como algo especial y de hecho le preguntan, ¿y ¿por qué quiere ir a la universidad? Es que quiere ser académico, es que quiere hacer investigación, cuando para uno es como, no, lo que quiero es trabajar en, un, en una empresa normal. Para ellos el camino universitario es el camino a la academia, es el camino a, las, a la política, pero no necesariamente a trabajar en una empresa como en la que yo estoy. Entonces, es un chip completamente diferente en el que los papás están felices y orgullosos de que sus muchachos o sus muchachas estudien en un modelo dual y no vayan a la universidad cuando aquí todo el mundo obviamente se pone de figurado de pensar que sus hijos no, no logren ese gran sueño que es ser profesionales. Interesante, eh, las oportunidades del desarrollo dual son infinitas, pueden ir desde las carreras técnicas de muchachos que no terminan el colegio hasta educación dual universitaria. En Alemania hay más de 350 carreras, de hecho es, es interesante porque van desde, desde carreras de un año, dos años, tres años y tenemos en Alemania 1.6 millones de estudiantes, de hecho dos terceras partes de todos los estudiantes son estudiantes duales. Obviamente no esperamos que eso suceda en Costa Rica, pero sí 
que pudiéramos tener un porcentaje que empiece a, a trabajar bajo ese modelo. Y ahora que lo, que lo vamos a explicar, el modelo tiene tres patas. El estudiante, que en realidad se llama un aprendiz, una empresa en la que realiza la parte práctica y una, una, un ente académico en donde se hace la parte teórica. En, el, en Alemania, 469 mil empresas participan en la parte práctica. Imagínense lo que eso significa para dinamizar el modelo. Y inversiones tremendas de millones de euros y en donde un, casi un 80% de los muchachos se queda donde hace su práctica dual. Que eso es lo más valioso casi que puede, puede tener uno, porque como estudiante termina su carrera y ya tiene empleo. ¿Cómo funciona? A diferencia de los modelos tradicional, en donde uno estudia, estudia, estudia y luego hace alguna práctica, en este modelo dual se traslapan ambas cosas. Entonces, imagínense que ustedes estuvieran llevando una carrera dual universitaria, llevarían en un semestre o cuatrimestre, no sé cómo, bimestre, cuatrimestre, en un cuatrimestre probablemente llevarían dos semanas de teoría y luego cuatro semanas de práctica, y luego de nuevo dos semanas de teoría, que es un modelo completamente, no es ni siquiera que un cuatrimestre completo sería teoría y luego práctica, sino que dentro del mismo cuatrimestre, lo que aprendieron en la parte teórica lo van a practicar a una empresa. Con lo cual, cuando se gradúan, obviamente son unos expertos y tienen una gran experiencia en lo que estudiaron. Ahí hay algunos ejemplos de, de las carreras que nosotros visitamos. Estábamos particularmente interesados en la hotelería porque lo queríamos implementar en el hotel. Definitivamente eh, era un reto enorme y teníamos que hacerlo con alguien más. Entonces decidimos hacer una alianza tripartita. El INA era la parte teórica, nosotros en el hotel la parte práctica y por supuesto eh, invitamos a la Cámara Alemana porque queríamos un ente que supervisara el modelo y que nos dijera que lo estábamos haciendo más o menos bien. Y este fue el modelo que, que implementamos, dijimos un tercio del tiempo los muchachos van a estar en el INA, dos tercios con nosotros y vamos a tener a la Cámara auditando. Y solo reclutamos a muchachos que no estudiaban ni trabajaban, de tal forma que no tuviéramos un conflicto, que es una de las cosas que siempre es una pregunta de ¿Es buena idea sacar a los muchachos del sistema tradicional? Definitivamente no. Si ya están en este modelo, que sigan. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen esa oportunidad? Desarrollamos cuatro programas, todos son programas de hotelería. El más exitoso es el de gastronomía, en, en el que estamos trabajando actualmente, pero igual tenemos uno de servicio de alimentos y bebidas, otro que tiene que ver con atención al cliente y otro con eh, habitaciones. Como el INA no tenía aulas, entonces desarrollamos infraestructura para que se pudieran dar las lecciones dentro de nuestro mismo hotel, aulas, habitaciones, restaurantes, inclusive para que los muchachos pudieran recibir la parte teórica y luego de que estaban en un aula cocina, los llevábamos a la cocina del hotel para que estuvieran practicando todo lo que habían aprendido en la teoría, lo hacen en la práctica. Importantísimo, el modelo dual tiene una figura que se llama mentor, es un empleado generalmente de la compañía que es un tutor o un mentor de ese aprendiz, que lo guía y que trans, transporta información de la parte teórica a la parte práctica para asegurarse que el currículum que está siguiendo este muchacho o esta muchacha está cumpliendo con todos los requerimientos y todo lo que necesita aprender. Desarrollamos, como les digo, esta alianza y empezamos hace dos años y medio con 80 estudiantes en, una, en un segundo año eh, teníamos 60 estudiantes y ahora tenemos 80 estudiantes nuevamente. Muchos o pocos, pocos, pero por lo menos hay un modelo eh, de experimentación de lo que es educación dual ya funcionando en el país. Termino diciéndoles que nosotros estamos aquí tratando de hacer cosas, obviamente, ojalá que, se, que, que el trabajo de Don Ronnie dé sus frutos próximamente, pero somos un país de muchos, hay muchos países en Europa que ya han implementado el modelo dual, e inclusive vean estos datos de Estados Unidos, el presidente Obama hizo un compromiso con la educación dual y dijo voy a invertir 100 millones de dólares el primer año, 4 billones de dólares en cuatro años. Imagínense lo que eso significa y el impulso que eso le va a dar. Igual, México y Perú dijeron, México dijo voy a hacer un piloto con 10 mil estudiantes, nosotros tenemos 80 por año, imagínense lo que, lo que significa, por supuesto el país tiene una escala menor, pero esto tiene un gran potencial. Así que pues, nosotros como, como compañía, y yo personalmente soy una convencida y enamorada de que nosotros tenemos que acompañar el modelo de, de educación diversificada con otra opción, 
que sea atractivo para otro tipo de, de muchachos y que permita también darle una oportunidad a aquellos que no estudian ni trabajan. Muchas gracias. P permítame para acercarle, por si acaso, para que no tenga que... Agradecerle, obviamente, tan clara y contundente presentación a, a doña Gisela. Perdón, es que aquí tengo las notas, no, no, no logro aprenderme todos los detalles de ustedes. A continuación escucharemos al diputado Ronnie Monge, es abogado y notario, entre otros múltiples cargos, porque dentro del partido, obviamente es, es digo, para mí es obvio, es diputado del Partido Liberación Nacional, siempre olvido esos detalles, eh, finalmente. Pero, pero al final es muy relevante, ciertamente. Entre otros, ha presidido la Comisión Legislativa de Permanente de Asuntos Sociales, la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera, y actualmente, es correcto, Shirley, me corriges, me prefiero aquí, a, los asesores siempre están pendientes de, de corregirlo a uno, es miembro de las Comisiones de Seguridad y Narcotráfico, de Ciencia, Tecnología y de Educación, así como de Asuntos con Discapacidad y Movilidad Urbana. Esto como su atestado general, igual que dice en el caso de doña Gisela, digamos el atestado formal. Don Ronnie es indudablemente el, el, el gran líder actual en, mate, en el impulso de una reforma que permita regular adecuadamente la educación dual en Costa Rica. Pero además siempre me, me gusta decir algo que aunque puede ser poco relevante para este foro, es probablemente, bueno, sin duda es el diputado más progresista de Liberación Nacional, lo y unos diputados con una de las visiones de, de progresismo en el buen sentido de la palabra, así es que siempre es muy valioso y muy relevante tener las opiniones y, y los comentarios de don Ronnie. Muy buenas noches, Randall, Gisela, estudiantes. Yo quiero eh, agregar algo que Randall no dijo, doña Gisela, porque... Efectivamente, lo que dijo Randall es cierto y se quedó corto, pero además es modesta, ustedes vieron que se puso roja y efectivamente ella sí es una experta en educación dual. Nosotros este, estamos implementando una ley, pero hemos aprendido y una de esas referentes sin duda es Gisela, tiene eh, una experiencia no solo en lo práctico, en lo académico, sino que además es una persona emprendedora eh, que tomó la decisión junto con la compañía, y eso hay que respaldarlo, de aventurarse a hacer algo que no, hemos, no habíamos tenido la capacidad de implementar. Y esto nos lleva a, a empezar, eh, iba a ten, traíamos una presentación, pero primero Gisela tocó bastantes puntos, y hacer una contextualización. En este país hemos hecho el intento de hacer cosas similares, y en los años 70 teníamos la ley de aprendizaje, tuvo muchos obstáculos en el camino porque se conceptualizaba como un contrato de trabajo y lo hacía poco efectivo para que las empresas lo pudieran implementar. Pero antes de llegar a educación dual tenemos que pasar por el camino del desempleo juvenil y muchas veces pensamos que el desempleo juvenil eh, es un problema de Costa Rica y muchas veces lo pensamos porque hay una conceptualización o una idea en el imaginario de los costarricenses que en general en este país hacemos las cosas mal. Y yo creo que antes de entrar a cualquier eh, conceptualización de lo que estamos haciendo sobre educación dual, es decirles que eso no es cierto. A pesar de que muchas veces sintamos que este país es un desastre, porque tenemos huecos, porque se nos inundan las calles, porque se, las presas, lo cierto es que no somos un desastre. Primero, para poder hablar de si somos un desastre, si somos exitosos o no, tenemos que tener niveles de comparación. Por ejemplo, eh, uno es gordo, flaco, en relación con quién me comparo. Yo a la par de Gisela, gordo, a la par del señor Barriga, no tan gordo. Este, y hay que tener puntos de comparación cuando uno va a hacer un calificativo de eso. Y este país, eh, sin que nosotros podamos ser conformistas, eh, cuando nos comparamos con la mayoría de los países que tienen el mismo origen que el nuestro, con los mismos niveles de recursos naturales explotables, porque hay países que tienen otros tipos de recursos que pueden explotar, somos un acierto en el mundo, de hecho, somos un ejemplo en el mundo. Entonces, cuando salís eh, y cuando tenemos esa oportunidad de salir y la gente reconoce en Costa Rica lo que nosotros no vemos, uno se da cuenta que este país realmente es exitoso, tiene mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero no somos un desastre. Y como no hemos sido un desastre, tenemos cosas muy similares a las que pasan en el mundo. 
Imagínense que en este momento, en el 2015, 75 millones de jóvenes entre los 16 y los 25 años están desempleados. Este es un problema mundial. Es un problema mundial que también tiene una contextualización. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos sido incapaces en el mundo? Y yo me voy a referir a Costa Rica de generar nuevas fuentes de empleo o por qué hemos empezado a crecer en el desempleo que en este momento anda rondando cerca del 10% de las tasas de desempleo en el país. Hay varios factores. El primero que podríamos citar es que nosotros pasamos de una economía básicamente agrícola, donde no se requería mucho estudio, a una economía de servicios, donde se requiere más estudio, y entonces eh, empezamos a capacitar más a la gente, pero como lo citaba Gisela, finalmente, en este país... De cada 10 personas que inician el sistema de educación básica, solo 4 lo terminan. El 60% no tiene ni bachillerato. Eso hace difícil que esas personas se puedan insertar en el mercado laboral exigente que tenemos hoy en día. Pero además, tenemos una gran población, como lo cita también Gisela, de ninis, los que ni estudian ni trabajan. Y aquí es donde nosotros empezamos a meter mano en el proyecto de de educación dual. Y entonces, eh, como lo vieron en la exposición que hace Gisela, Alemania es universo de educación dual, carreras universitarias duales, eh, 200.000 empresas o más ejerciéndolo, carreras eh, y además visiones técnicas. Cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa, ya había un proyecto de educación dual y había sido planteado con una óptica diferente a la que yo podía ir construyendo con el aporte de muchas personas con las que nos fuimos reuniendo, entre ellas doña Gisela. Y tomamos una decisión en el camino, copiábamos el modelo alemán o efectivamente hacíamos algo diferente, por lo menos introductorio para ir generando oportunidades a quienes no lo tienen. Todos los que están aquí, o sea, todos ustedes, son privilegiados son parte de ese 10% que dice Gisela que tienen la posibilidad de llegar a una universidad. O sea, estos son élite en este país y deberían saberlo y deberían aprovecharlo. Eh, eso es trascendental. El resto de nuestros compatriotas, y estamos hablando, por ejemplo, de un 23% sumido en la pobreza desde hace más de 20 años que no podemos cambiar esos números, este, no tiene las oportunidades que ustedes van a tener. Había que crear algo que no tienen en este momento. El 60% que está fuera del sistema educativo formal no tiene opciones y oportunidades y además está totalmente vinculado al ciclo de la pobreza. ¿Por qué? Porque no tienen trabajos estables. Por ejemplo, en los últimos estados de la nación se ha venido revelando un dato que es muy importante. De ese porcentaje que está en pobreza, el, hay un 50% que un año deja de estar en pobreza, pero en un, en un porcentaje igual hay otro que se vuelve a ingresar dentro de la pobreza. ¿Qué es lo que hace que esa gente salga de la pobreza? Que consiguieron trabajo. ¿Qué es lo que hace que se devuelvan al estado de la pobreza? Que lo perdieron. La estabilidad laboral va muy directamente ligada a la cantidad de estudios que nosotros tenemos. Y entonces, esas personas finalmente muchas veces son contratadas y voy a ponerlo a manera de ejemplo, como dependientes en una tienda, a los tres meses las despiden para no pagar cargas sociales ni pagar a algunos empresarios que son irresponsables y también hay que decirlo. Y entonces vamos generando el, el bloque de pobreza. Entre más invirtamos en educación, la posibilidad que vayamos sacando a la gente de la pobreza es mayor. No es con asistencialismo. El asistencialismo no saca a la gente de la pobreza. Y nada más para manera de referencia, del componente de ingreso familiar que tiene una persona, una familia, el 83% es salario y solo 5% asistencia. Eso significa que ese 5% lo que, de, de ingreso dentro de, del nivel de componente familiar, lo que hace es mantener que puedan comprar o, o hacer sus, 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 su alimentación básica, pero no los va a sacar de la pobreza. No es el asistencialismo, este, es eh, la educación eh, la que va a permitir que nuestras personas, nuestras familias salgan del núcleo de pobreza. Decidimos, como les dije, de enfocar el programa de educación dual a la población nini. ¿Por qué decidimos eso? 
porque vimos un programa que fue exitoso. Yo tuve la oportunidad de ir a la graduación del programa de Florida de Vidas en Reserva Conchal y me di a la tarea de hablar con algunos de los muchachos que estaban este, graduándose. Eh, algunos con muchas expectativas que no estudiaban y no se quedaron trabajando a pesar de que tuvieron una oportunidad de trabajo en la empresa porque me dijeron, no, yo no me quedé, no porque no me dijeran, es que voy a seguir preparándome porque esto me gustó. Logramos, lograron ellos, ya me estoy echando un mérito, ¿verdad? <risa> lograron ellos motivar a gente que estaba totalmente fuera y además le generaron un empleo, le generaron este, una certificación de estudios. ¿Cuál es el primer problema que se van a enfrentar ustedes y se van a enfrentar todos los jóvenes a la hora de salir a buscar trabajo? ¿Qué les van a decir? ¿Y su experiencia? Muchas gracias, ¿no? Estas personas no solo son certificadas en estudios académicamente de una u otra manera, sino también en la práctica. Entonces, si se deciden quedar con ellos o irse a otro hotel, cuando lleguen ahí, experiencia, ¿sí? Y hasta aquí está certificada en nuestro, en nuestro título, por llamar algo. Y entonces nos lleva a tratar de explicarles cómo hemos conceptualizado nosotros la educación dual. Cuando llegamos, como ninguno de todos entendíamos, y eso es una realidad, y estábamos todos aprendiendo, uno les decía, no, no, es que esto es educación, entonces lo ve solo el Ministerio de Educación y sacamos a Lina y todo el mundo fuera porque esto es capaz, esto es, le toca al Ministerio de Educación. Los que son más proína decían, no, no, ya nosotros hacemos educación dual, el Ministerio de Educación no tiene que hacer nada porque nosotros tenemos a las personas tres años o dos años preparándose, los mandamos a una práctica al final de seis meses y eso es educación dual, lo cual no es cierto y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué entendimos? Que la educación dual no es educación formal tal cual nosotros la concebimos con los ciclos de educación diversificada, ni tampoco es formación técnica como la de Lina. Y para que tal vez ejemplifique más, es si yo le quiero poner a la educación dual la camisa de la educación formal, no le queda. Si le quiero poner la camisa de la formación técnica, no le queda. Tiene su propia camisa, tiene su propio su generis y nosotros no podríamos encuadrarla dentro de ninguno, dentro de, ninguno de esos. Inclusive yo lo, he yo lo he tratado de ejemplarizar cuando voy a algún tipo de conferencia o lo trato de explicar con los compañeros diputadas y diputadas como un yin yang, en realidad tiene elementos de los dos, pero tiene su propia sui generis. Pero, ¿por qué no es como lo concebía Lina? Que Lina decía de que ellos daban educación dual. Porque un principio básico de la educación dual es que es simultánea y alterna. ¿Y cómo se come eso? Simultánea y alterna significa que yo llevo un proceso de varias horas o de tres, cuatro, cinco, seis días seguidos en las aulas y después esos conocimientos que adquirí me voy y los, eh, los pongo en práctica en la empresa que es parte. Entonces, estás en un ciclo de un mismo mes, por decirles algo, llevando teoría y a la vez haciendo práctica. Y entonces vas definiéndolo muy fácil, aprendiendo, haciendo. Esa es la forma más fácil de definir educación dual. Cuando a mí me han dicho, ¿cómo definís educación dual en dos palabras para que todos entiendan? Es aprender haciendo. Esa es la, más forma, la forma más fácil de aprender, de hecho. Cuando nosotros nacimos, aprendimos a caminar haciendo, cayéndonos, levantándonos y siguiendo caminar. Aquí no vamos a aprender a caminar, es un instrumento para seguir caminando en nuestras vidas profesionales y en nuestras vidas en inserción laboral. Eh, ¿Qué es importante? Tener claro, porque aquí no se trata de engañar a nadie, la educación dual no es la solución a los problemas del desempleo en este país. Porque yo he oído gente diciendo, es que esto no soluciona el problema del desempleo. Es cierto, no soluciona. Como en muchas otras cosas en la vida, son elementos, instrumentos que permiten paliar el problema del desempleo. Porque le vamos a dar esa calificación y esa certificación a las personas para que una vez concluidos estos estudios, puedan quedarse ahí, que como lo decía Gisela, en muchos casos se da entre el 60 y el 70% de la contratación en las mismas empresas, pero si no, tienen una certificación que puede permitirles abrirles puertas en otros lugares. ¿Y por qué esto es importante? Porque a pesar de que tenemos un desempleo de casi el 10%, 
las últimas eh, informaciones de empresas como Manpower nos dicen que hay cerca de 18 mil empleos que no se pueden ejecutar en este momento o no se pueden llenar porque no tenemos la mano de obra calificada. Esa pirámide que, que nos presentaba Gisela, que es como un mazo en realidad, una línea recta para abajo y una base de obreros muy fuerte, eh, no tenemos cómo llenarla. Y entonces, a pesar de que hay ofertas de trabajo y hay desempleo, vean la paradoja, hay ofertas de trabajo y hay desempleo, no se pueden llenar. Y esto nos lleva a algo que también es esencial en el devenir para ustedes jóvenes, es decisión informada. Y cuando yo les digo decisión informada, vi algunas caras como, ¿y eso qué es? ¿Qué vamos a estudiar? Miren, muchísimas veces todos escogemos las ciencias sociales. Yo soy abogado y eso es lo que menos ocupa un país como el nuestro, que está haciéndole una apuesta al desarrollo. Nosotros donde tenemos una gran deficiencia, como lo señaló Gisela, es ingenieros y técnicos, y técnicos calificados. Finalmente, ustedes pueden decidir, como yo lo decidí, ser abogado o abogada. Pero cuando se encuentra en un mercado laboral saturado, recuérdense que ustedes decidieron escoger una carrera que esté saturada, que no están escogiendo... Este, las opciones que realmente se están abriendo en el mercado laboral. Y yo creo que esto es algo que es importante y que el Consejo Superior de Educación está eh, buscando, que es implementar, darle la información a los estudiantes que estén en el colegio sobre dónde está la demanda laboral en, en, las, en las carreras y en los oficios técnicos que se están requiri requiriendo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirles a lo mismo. Si ustedes escogen lo que quieran, pero sobre la base de la información donde ustedes no digan, me engañaron, pasé cuatro años estudiando, pagando una carrera y no encontré trabajo. Las decisiones finales, y eso es lo que nosotros tenemos que asumir siempre con responsabilidad, las tomamos nosotros. Y les digo esto porque hace muchos años oí una anécdota que a mí me marcó mucho, y es que el costarricense y el latino se puede quedar sin trabajo, sin dónde estudiar, sin familia, sin todo prácticamente, pero siempre va a tener algo, que es a quién echarle la culpa de lo que le pasa. Nosotros nunca asumimos la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Nosotros decimos, me dejó el bus, no fue que me llegué tarde. Esa profesora me dejó, no fue que estudié lo suficiente. No asumimos nuestra responsabilidad. Y si hay algo trascendental de lo que yo les puedo compartir en esta noche, más allá de tratar de transmitirles esto que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa sobre Educación Dual, es que ustedes, como privilegiados que son estudiantes universitarios, asuman la responsabilidad de que lo, lo que les toca, como estudiantes, como profesionales, pero sobre todo como ciudadanos costarricenses. Probablemente, y para hacer un cierre, la mayoría de ustedes cree que los que estamos sentados en la clase política somos un desastre y lo hacemos mal. Y probablemente tengan razón porque no hemos logrado darle capacidad de respuesta a muchas cosas que ocupa este país. Pero sáquenlos, hagan lo mejor que nosotros. Mis hijos y yo se los vamos a agradecer, pero tienen que esforzarse para poder hacerlo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ronnie Monge. Eh, bueno, como verán, ya se nos ha incorporado, ya, ya que quede claro, don Alberto Mora Román lo había advertido desde temprano, que iba obviamente a incorporarse un poquito después. Don Alberto Mora es el coordinador del informe Estado de la Región en, en Desarrollo Humano Sostenible. Para aquellos que no lo conocen, el informe es el informe más importante que se hace sobre el desarrollo humano en Centroamérica y es hecho aquí en Costa Rica, dicho sea paso. Y es, es un estudio de referencia fundamental. Nos va a presentar parte, creo, eh, resultados de un estudio reciente sobre el tema de desempleo juvenil. Es máster en políticas públicas en desarrollo con énfasis en ONGs, precisamente en la Universidad de Bremen, en Alemania, y licenciado en Administración de Negocios por la Universidad de Costa Rica, y desde el año 96 es parte del selecto y extraordinario equipo de investigadores del programa Estado de la Nación, del cual 
hago alarde de tener amistad con la mayoría de ellos. Bienvenido, Alberto Aulacid. Gracias. Gracias, eh, Randall. Muy buenas noches a todos y todas. Eh, a los colegas acá en el panel, igual. Disculpas por, por la demora, pero tenía una cita médica programada en Heredia y eh, parte de los desafíos del desarrollo que necesitamos enfrentar en este país es el tema de vialidad, el tema de transporte público, en el cual tenemos un rezago muy significativo y bueno, eh, salí alrededor de las seis de Heredia y vean a las horas. No, no hables del tren porque ahí está don Miguel Caraballos. Bueno, eh, hay, hay que mejorar lo que tenemos de, de sistema ferroviario y convertir las modalidades de transporte que tenemos en realmente un sistema que dé conectividad y sobre todo eh, un servicio eficiente, acorde con las necesidades de la población. Pero bueno, regresando al tema eh, que me pues, invitaron a, a, a platicar en esta noche, eh, quisiera primero plantearles que eh, el análisis que que estamos haciendo es un análisis regional eh, centroamericano y en ese, en ese contexto que eh, vamos a ver la situación de Costa Rica. Eh, para comenzar, eh, quisiera plantearles que, que bueno, eh, toda la región eh, sufrió el impacto severo de la crisis de 2008-2009, lo cual se vio en sus niveles de crecimiento económico, pero que eh, en años eh, recientes hemos tenido cierta recuperación en los niveles eh, de crecimiento, que incluso como ven ustedes en este gráfico, fueron eh, superiores en Centroamérica eh, al eh, promedio de los países de América del Sur. Eh, y este crecimiento se da sobre la base de economías que en Centroamérica están basadas fundamentalmente en el sector servicios, uno de los eh, sectores que le ha dado auge a eh, la economía en los últimos años es el sector turismo. De hecho, eh, durante el 2012 la región recibió cerca de 9 millones y medio de turistas, eh, un incremento en la visitación, como ven ustedes, en todos los países, incluso en aquellos que históricamente no han sido eh, destinos turísticos eh, predilectos, eh, como eh, Nicaragua o como eh, El Salvador. Eh, sin embargo, si vemos ya el mercado laboral, lo que encontramos es que este dinamismo económico, este dinamismo del sector servicios, no ha generado eh, suficiente empleo, eh, no solo para atender la creciente incorporación de personas a la fuerza de trabajo, sino también para lograr ofrecer esta inserción eh, a todos los grupos de población, por ejemplo, eh, a los jóvenes. Vean ustedes las tasas de desempleo de eh, las personas jóvenes de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, en relación con el promedio nacional. Los puntos en negro que ven en cada una de las gráficas es la tasa de desempleo promedio a nivel nacional. Y si ven ustedes, en muchos de los países, la tasa de desempleo de la fuerza laboral joven es dos, tres y hasta cinco veces mayor que las tasas promedio a nivel eh, nacional. Pero bueno, esto tiene que ver, entre otras razones, con eh, la falta de educación, con el bajo nivel educativo, con la falta de experiencia de las personas jóvenes para, jóvenes para eh, insertarse en el mercado laboral. Además, hay que decir que eh, otro de los grupos que enfrenta severas eh, limitaciones para insertarse en el mercado laboral son las mujeres en general, independientemente de la edad y que cuando logran insertarse, en promedio reciben una remuneración que es un 80 o un 70% de la remuneración que reciben los hombres empleados ocupados en posiciones eh, similares y con niveles de calificación eh, similares. 
Ahora, vean ustedes que eh, el desempleo también es, eh, está asociado con el nivel educativo que tiene la población. Eh, si nos ubicamos en un país como Costa Rica, pues tenderíamos a pensar que entre mayor nivel educativo tenga la población, es menor su probabilidad de estar desempleado. Sin embargo, eso no sucede así en todos los países de Centroamérica. Vean ustedes, por ejemplo, la situación de Guatemala, Honduras y Nicaragua, países en los cuales eh, niveles altos de eh, educación tienen también altos niveles de desempleo o niveles de desempleo incluso superiores al promedio nacional. ¿Esto qué nos alerta? Nos alerta de algo muy importante y es que eh, si hablamos de mercados laborales tenemos que ver ciertamente la oferta, o sea, el nivel educativo que tienen las personas que están activas en el mercado laboral, pero también tenemos que ver la demanda, cuál es el perfil de formación que están demandando los sectores productivos, que están requiriendo eh, los sectores productivos. Y en estos países eh, lo que encontramos es que la economía está eh, muy concentrada en actividades de baja productividad y de bajo valor agregado, para las cuales no es necesario tener un alto nivel eh, educativo. Ahora, Para enfrentar los diversos desafíos que eh, tiene Centroamérica para impulsar su desarrollo, en el informe del Estado de la Región que estamos por publicar, hemos llamado la atención fuertemente eh, hacia el tema de educación. Eh, por distintas razones, eh, Centroamérica es una región cuya mayor riqueza es su biodiversidad, sus recursos naturales y su gente. En Centroamérica no encontramos los yacimientos de minerales, de petróleo que encontramos en otras regiones del mundo eh, y es alrededor de estos dos factores que existen posibilidades importantes de impulsar nuestro desarrollo, de mejorar los niveles de bienestar que tenemos en nuestros países. Sin embargo, eso va a ser difícil no solo para lograr una inserción eh, laboral y un mejoramiento de los ingresos de la población, sino también para eh, lograr, por ejemplo, fortalecer la democracia, fortalecer la participación efectiva de la población en los asuntos públicos, si no logramos eh, mejorar no solo la cobertura, sino también la calidad de la educación. Y bueno, eh, lo que vemos es que en Centroamérica la población eh, en general es una población de bajo nivel educativo. Si vemos la fuerza de trabajo, lo que encontramos es que alrededor del 60% de las personas activas en el mercado laboral tienen seis años de educación o menos, eso es decir, eso es primaria completa o menos. De, y con ese nivel educativo, definitivamente las posibilidades de eh, acceder a puestos de trabajo de calidad eh, buena y de buena también remuneración es muy limitada. Pero bueno, vean ustedes la situación de los países. Eh, en el caso de completar la secundaria, que no 12 años de educación, sería como la aspiración a la que deberíamos... Eh, apuntar nuestros esfuerzos, incluso para reducir el riesgo de ser pobres, que es lo que la Comisión Económica para América Latina nos ha llamado la atención desde hace mucho tiempo. Si usted quiere reducir el riesgo de ser pobre, por lo menos debe tener 12 años de educación formal. Lo que encontramos a la luz eh, de estos datos es que ni siquiera el 40% de la población más rica en Centroamérica está logrando completar la educación secundaria. Vean ustedes que es apenas, en el mejor de los casos, Costa Rica y Panamá, es apenas cerca del 80% de eh, los jóvenes de 20 a 24 años, de este 40% de la población más rica, los que están logrando completar la eh, educación secundaria. 
Y si vemos el 40% de la población más pobre, lo que encontramos es que de ese 40% de jóvenes de 20 a 24 años, es apenas eh, menos del 40% en la mayor parte de los países los que logran eh, terminar la educación. Y por supuesto hay una importante brecha entre las zonas rurales y las zonas urbanas, como ven ustedes en el gráfico, en la mayor parte de los países es en las zonas urbanas donde eh, hay mayor eh, proporción de jóvenes que logran completar la educación secundaria y en el caso de las zonas rurales incluso el porcentaje se reduce a menos del eh, 20 o 30 por ciento en la mayor parte de los países. Eh, durante los últimos años lo que vimos eh, es que en todos los países se logró incrementar la cobertura de la educación en todos los niveles, sin embargo, como ven ustedes, los sistemas educativos independientemente del país, incluso en el caso de Costa Rica, tienen una importante fractura entre la educación preescolar y la educación secundaria. En la educación primaria la cobertura podría considerarse casi universal, superior al 90% de la población en edad de asistir, pero se reduce a menos de la mitad en el caso eh, de la educación preescolar en el tercer ciclo de secundaria y aún más en eh, lo que se llama la educación diversificada. Bueno, las brechas que se producen entre los países son incluso mayores a lo interno de los países. Lo que ven ustedes, por ejemplo, acá es el resultado del procesamiento de la información de las bases de datos de centros educativos para toda la región y lo que nos plantea es que en esos territorios que ven ustedes en color eh, marrón oscuro, eh, la deserción en primaria es, es superior al 7%. Entonces, bueno, no solo eh, tenemos eh, problemas de cobertura, sino también problemas de deserción. Y estos problemas de deserción se agudizan también, sobre todo, en la educación secundaria. De hecho, eh, de los jóvenes de 15 a 24 años, alrededor de 9.3 millones a nivel regional, 5.5 millones están fuera del sistema eh, educativo, están excluidos del sistema educativo y esta es la situación eh, por país. Costa Rica es el país que tiene una mayor inclusión educativa, cerca del 50% de los jóvenes en este grupo de edad están educados exclusivamente eh, a estudiar, pero vean que en el caso de eh, Guatemala, Honduras y Nicaragua es menos de una cuarta parte de los jóvenes en este grupo de edad, los que están dedicados a estudiar y más bien es mayoritariamente eh, la proporción de, de jóvenes que solo trabajan, que abandonaron los estudios o que no estudian ni trabajan. Ahora, de, de estas situaciones, pues eh, la más crítica es definitivamente los que no estudian ni trabajan, pero eh, en el caso de los que solo trabajan, que como ven ustedes, es una población bastante importante en la mayor parte de los países centroamericanos, acá eh, llamamos la atención sobre las implicaciones de mediano y largo plazo de esta inserción laboral que debido a los eh, bajos niveles educativos y a la falta de experiencia, se da en puestos de trabajo de baja calidad y baja remuneración. Estas personas están logrando obtener un ingreso, un ingreso que probablemente sea muy importante para paliar sus necesidades y las de sus familias, pero a mediano y largo plazo implica una postergación en términos de sus oportunidades de desarrollo y las de sus familias debido a la baja calidad del empleo a la cual están eh, accediendo. De los que no estudian ni trabajan, eh, lo que hemos logrado identificar es que se trata de una población heterogénea, no son 
eh, un grupo eh, fácilmente clasificable, sino encontramos a lo interno de esta población, en primera instancia, el, el grupo de los jóvenes que eh, no estudian ni trabajan, pero no estudian ni trabajan porque realizan trabajo doméstico. La mayor parte de quienes no estudian ni trabajan son mujeres y son mujeres rurales que se dedican al trabajo doméstico. Y en segundo lugar, el grupo de los nini, mal llamados nini, pero que son desempleados. Son jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, pero que andan buscando trabajo y eh, que casualmente le resulta muy complicado obtenerlo por eh, su bajo nivel educativo y falta de experiencia. Vean la situación de Costa Rica, del 100% de los jóvenes que no estudian ni trabajan en este país, el 51% son eh, jóvenes que eh, están fuera del mercado laboral porque realizan trabajo doméstico eh, y el 33% están desempleados, o sea, andan buscando eh, trabajo. Ahora, además de, eh, de este factor, es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, eh, cerca de un 10% de los jóvenes que no estudian ni trabajan también plantean que no estudian porque no tienen interés en estudiar. Entonces, aquí hay un llamado también de atención en el sentido de que la oferta que está haciendo el sistema educativo debe revisarse y buscar eh, mecanismos de hacerla más relevante y más significativa a la luz de los proyectos de vida y las expectativas eh, de los jóvenes. Y además en, en los sistemas educativos en Centroamérica lo que vemos es que te, además de la cobertura hay también problemas de calidad y esos problemas de calidad quedaron evidentes en los resultados de las pruebas del tercer estudio sobre la calidad de la educación primaria realizado por la UNESCO en el 2014. En el caso de matemáticas de sexto grado, vean ustedes que en la mayor parte de los países la mitad o más de la mitad, incluso en el caso más extremo, eh, eh, Nicaragua, el 71% de los jóvenes de sexto grado, eh, lograron ubicarse en el nivel más bajo de rendimiento en la prueba de matemáticas, o sea, no alcanzan ni siquiera el nivel eh, eh, mínimo. Y esta situación se plantea, con eh, magnitudes similares también en comprensión de lectura, en eh, conocimientos también eh, científicos que fueron evaluados en la prueba. Bueno, mejorar esta situación del sistema educativo requiere, por supuesto, inversión, con los niveles de inversión en educación que estamos haciendo en Centroamérica, difícilmente vamos a lograr mejorar la calidad, pero tampoco son suficientes para mejorar la cobertura. Vean ustedes la inversión por persona en Centroamérica, mientras en Costa Rica alrededor del 2013 se invertían cerca de 700 dólares por persona al año en educación, en Nicaragua esa inversión es 10 veces menor, alrededor de eh, 70, 70 dólares. Y los países que más lograron incrementar la inversión en, en la educación son, como ven ustedes, los que ya de por sí estaban invirtiendo eh, más. Esto hace que las brechas a lo interno de la región se amplíen eh, y que en general no estemos ni siquiera acercándonos a los promedios de inversión por persona que tiene América Latina. ¿no? No nos estamos comparando con niveles de inversión de los países nórdicos, sino de los países de América Latina, donde ciertamente está Cuba, Argentina y Uruguay, pero también está eh, eh, Paraguay, Bolivia, donde también hay desafíos eh, importantes. Hay márgenes de maniobra cada vez más limitados para enfrentar estos desafíos de aumentar la cobertura, la calidad de la educación, pero también de ofrecer 
oportunidades de empleo de mejor calidad, de mejor, mejor remuneración. Este es el año en que cada uno de los países acaban el bono demográfico, que es un periodo durante el cual van a ver cada día van a tener flujos crecientes de población en edad productiva, en edad laboral. La primera implicación de, de ese proceso de transición demográfica es eh, una proporción cada vez menor de eh, personas eh, dependientes en relación con las personas activas en el mercado laboral. A nivel general, ese nivel mínimo de dependencia va a ser alrededor del año 2040, pero la consecuencia también de no aprovechar eh, en la transición demográfica es eh, un envejecimiento eh, de eh, la población. Eh, imagínense ustedes lo que será llegar a un perfil demográfico como el que tienen en este momento las sociedades europeas o Japón, con un importante porcentaje de población mayor de 65 años, con niveles de productividad de un país eh, africano, casualmente porque no logramos transformar eh, los sistemas productivos y lograr ampliar las oportunidades eh, a la población. Eh, un llamado eh, a la acción, eh, hacemos en el informe alrededor de este tema y de otros desafíos que la región enfrenta en materia de desarrollo, eh, con el propósito de aprovechar eh, ciertamente el recurso humano y natural con el que Centroamérica cuenta eh, para impulsar ese desarrollo y que hoy se desaprovecha. Sin voluntades políticas, lamentablemente nacionales y también a nivel regional, claras y comprometidas con estas metas, decimos que acometer eh, estos desafíos va a ser una tarea muy compleja, si no imposible, y no enfrentarlos podría convertir una enorme oportunidad para impulsar nuestro desarrollo en una gran frustración que es lograr tener una población eh, potencialmente muy productiva en una población eh, empobrecida y una población envejecida sin recursos para satisfacer sus necesidades eh, básicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, voy a hacer, antes de darle la palabra a ustedes, voy a, a formularles una pregunta muy directa a cada uno de ustedes, para que si tienen a bien, porque probable, existe la probabilidad de que no la vayan a responder directamente, ya se pueden imaginar la pregunta, y luego haríamos el espacio para que ustedes puedan conversar. A doña Gisela, usted viene del sector privado exitoso, el sector privado está programado, las empresas exitosas para resolver problemas. Desde afuera, ¿cómo cree usted que políticamente…? Y claro, y además es una pregunta compleja porque usted es la gerente de relaciones corporativas, <ríe> yo sé. Pero desde afuera, viendo esta dinámica tan, tan clara como es, ¿qué cree usted que hace falta en este país para avanzar una solución específicamente en materia de educación dual, olvidando por un segundo el esfuerzo que hace el diputado Ronnie Monge, me explico, ¿qué hace falta para que este país avance para algo que es a todas luces evidentemente sensato? Es una pregunta compleja, pero yo diría que tres cosas. Uno, hay que romper los mitos y los paradigmas negativos que se están generando alrededor del tema de educación dual. Como siempre, los malos hablan más y tienen más, más volumen y hay mucha gente que está diciendo cosas que no son ciertas, como que se van a despedir a los profesores cuando en realidad no va a haber ninguna pérdida de empleo porque el modelo está siendo enfocado en los que no estudian y trabajan. Entonces creo que hay que, primero que todo, romper con esos paradigmas. En segundo lugar, hay que invitar al sector privado a que tenga valentía y se una al programa. Es cierto que es una buena excusa decir que no hay un marco regulatorio, pero la realidad es que hay ya empresas que lo estamos, lo estamos implementando, aunque no existe esa ley. Entonces, creo que tiene que haber un llamado al, al sector privado que conozcan el modelo, que se den cuenta de las bondades, porque tenemos problemas para reclutar y esta es una excelente herramienta también y una excelente forma de ser responsables como empresas. Y en tercer lugar, yo creo que sí es muy importante que el gobierno, aunque no exista una ley, el gobierno central tenga un 
una plataforma que facilite la implementación. Yo creo que ha habido un esfuerzo por aprender de, de Alemania, específicamente el presidente Solís ha hecho ese, eh, ese compromiso de que va a traer know-how, pero es, se necesita mucho más que eso para que las empresas, para que las instituciones educativas, ojalá las universidades, los colegios técnicos, el INA, etcétera, se involucren y por supuesto que, que los estudiantes o estos aprendices se puedan involucrar. Esas serían mis, mis tres recomendaciones. Gracias, contundentemente clara. Nada más un poco para contextualizar, desde el Instituto de Políticas Públicas y Libertad de Ulacid, lo que queremos es incidir abierta, oficial y transparentemente en las políticas públicas, en los decisores, para que la, la capacidad de decisoria de este país sea mejor para resolver los problemas más urgentes. Por eso nos encanta el enfoque del Estado de la Nación y es el tipo de investigación que estamos haciendo, que es de, sobre análisis empírico, es decir, a partir de datos, analizando la realidad para poder influenciar y poder convencer con mucha modestia a los decisores políticos. Al diputado Ronnie Monge, y, y, y tal vez, y les doy el espacio para que entre ustedes se puedan hacer sus preguntas, es evidente, porque se sabe que yo en particular le he dado seguimiento al debate legislativo en esta materia, que los sindicatos del sector público y especialmente los gremios de la educación, que son poderes fácticos extraordinariamente poderosos en este país y a los cuales le tienen pánico en general los políticos de turno y cualquier otro que se oponen. ¿Cuáles son los argumentos que ellos dan y usted cree que cua cuáles de esos argumentos para una oposición férrea ¿Cree usted que realmente son de residuo, diputado Ronnie Monge? Alberto, ¿se lo prestas, por favor, el micrófono? Yo creo que está un poco más compleja. Porque no quiero entrar a delegitimar las preocupaciones que puede tener el grupo sindical. Porque, primero, no hay nadie aquí que los represente. Y, segundo, voy a partir de una hipótesis que es real. ¿Qué le puede asustar a cualquier persona? Una misma frase que se usa mucho en este país, que a la Asamblea Legislativa entra un elefante y sale un ornito ringo cuando se presenta un proyecto de ley. Porque eh, yo presento un proyecto que tiene una idea, que quiero esto, pero hay 56 que dicen, no, pero es que yo le haría esto, y entonces convence a otro y le cambia un artículo, y le cambian el 4, y le cambian el 7, y cuando uno se da cuenta que lo que se va a aprobar es absolutamente nada que ver con lo que yo presenté. Y entonces, ahí hay un legítimo temor que puede tener el sector sindical, que es cuál es el resultado final de la ley. Entonces, yo parto de no deslegitimar las preocupaciones, no obstante eso, diputado, perdón, es que yo tengo como vocación de periodistilla. No, hombre, ya lo vi. De lo, de lo que, es, que usted, es, que, es que don Ronnie ha estado dos veces en el programa de radio que yo hago y, y ya conoce más o menos cómo es la dinámica. No obstante eso, con respe, las objeciones que ellos hacen con respecto a lo que su proyecto sí plantea, ¿qué, qué considera usted que realmente es correcto? Es que ya iba a esa segunda parte. ¿Qué es la confianza que yo siento? que con los que hemos hablado, que es la mayoría de los compañeros y compañeras diputados, porque efectivamente sobre este proyecto hay un consenso de 8 de 9 fracciones, de 48 de 57 diputados, pero 9 han hecho, bueno, en realidad uno en la Comisión de Educación ha hecho que no se pueda dictaminar. Ellos han venido diciendo cosas, como ya lo señalaste, que no son ciertas. No es cierto que se va a perder empleo, más bien nosotros hemos dicho que si el Ministerio de Educación entra como debería entrar en los colegios técnicos, eh, utilizando la, la, la infraestructura de los colegios técnicos, en horarios de tarde y noche, profesores que no tengan todas las horas asignadas podrían estar dando educación dual a personas que no están dentro del sistema educativo formal y podríamos estar maximizando inclusive los recursos del Estado en infraestructura, porque además tienen eh, lugares y talleres técnicos donde también pueden aprender. Entonces, eso de que se van a perder fuertes de empleo de los profesores no es cierto. Lo que también es cierto es que en este país se generan mitos sobre proyectos de ley o, so, o sobre temas de discusión que se convierten en realidades y nadie ha leído el proyecto de ley. Y entonces se dicen cosas que no son ciertas, se difunden a través de correos electrónicos, se difunden a través de redes sociales y la gente repite con mucho respeto como loritas sin saber de qué están hablando. Y entonces, por ejemplo, nos dicen que esto violenta los derechos laborales de las personas porque no se les paga un salario. 
y están trabajando, lo cual no es cierto. La jurisprudencia de este país, la doctrina y el código laboral el de trabajo establecen ciertos requisitos para que se dé el contrato de trabajo. Uno de ellos es que yo tengo que ejercer personalmente el trabajo. En este caso no hay trabajo primero, ¿por qué? Porque cuando hablábamos de la simultaneidad y la alternabilidad, decíamos que hay este, personas estudiando y no están bajo el régimen de trabajo del dueño de la empresa donde están haciendo la práctica. Y entonces, por ejemplo, si alguien deja la educación dual, como dejan el colegio, como dejan un curso en una universidad, para no desaprovechar ese cupo, probablemente la institución que tiene convenio va a abrir un espacio nuevo, entonces tan siquiera es la misma persona la que va a ir a hacer la práctica. Entonces, ese es el primer eh, parte de la relación contractual que no se cumple. La segunda es que tiene un régimen de subordinación donde hay que cumplir horarios de trabajo, donde tiene que respetar lo que dice este, el, el patrón o jefe, lo cual aquí tampoco no es, es cierto. Primero porque los horarios de trabajo o los horarios, tanto de, de, en la parte académica como en la práctica, los establece el centro educativo. Y aquí lo que hay que tener claro es que hay un contrato tripartito. Hay una persona que quiere formarse. ¿A dónde acude? Al centro educativo que va a dar esa formación en educación dual. Pero para que esto se pueda completar, el centro educativo tiene que haber buscado una empresa que voluntariamente quiera ser parte del sistema y firmado un contrato con la, con la empresa formadora, con, con, con institución formadora. La institución formadora llega a un pacto con la, con la empresa donde se va a dar eso y for, tienen un contrato donde se estipula cuáles son las normas mínimas. No es que yo llego a la hora que me da la gana, efectivamente, o llego y mmm, voy en camiseta y short, hay que cumplir ciertas disposiciones, pero que han sido acordadas entre la empresa y la institución formadora. Entonces, no hay una subordinación, porque el estudiante finalmente, a quien está subordinado, es a la empresa, a la, a la institución educativa. Tampoco se cumple la segunda regla para que haya un contrato laboral. Y finalmente, la tercer, el tercer requisito para que haya un contrato laboral es la remuneración. Aquí no hay remuneración, porque imagínense una, una empresa que piense que usted, alguno de ustedes, que Gisela es es trabajadora de ellos, pero una semana no va y no le puedo ni llamar la atención porque se está formando en las aulas. No, no la puedo despedir ni porque no cumple, porque no fue y porque no hizo. Pero además, la empresa está sacando de su rol de trabajo normal a los mentores o formadores. Y entonces, lo que dice en este momento el texto es que por cada cinco estudiantes tiene que haber un mentor. O sea, si una empresa decide recibir a 10 estudiantes, tiene que sacar a dos personas de su jornada laboral ordinaria para que esté instruyendo a esos muchachos, que además una semana no irán del todo. Y entonces, si fueran trabajadores, la línea de producción ahí se detendría y a ninguna empresa le serviría eso. Entonces, como ustedes lo ven, no es solo decir que no se cumple algo, es que además... Eh, a nivel legal no se cumplen con los presupuestos para que haya un contrato de trabajo. Esa es una de las grandes, eh, de los grandes mitos, para no decir mentiras. Imprecisiones. Imprecisiones que, que, que se han venido hablando alrededor del proyecto de ley. Entonces yo creo que es importante, como les digo yo a todo el mundo finalmente, no crean lo que yo les digo, léanlo. Proyecto 19.019. Si ustedes no quieren que alguien los engañe, estudien e infórmense. Yo les estoy diciendo lo que yo he escrito en el proyecto y lo que yo interpreto. De repente ustedes me podrían debatir y decir, eso no es lo que dice. Pero para que nadie los engañe, y como decimos aquí, para que nadie coma cuento, yo los invito a que lean lo que dicen y que puedan debatir con otros y decirles que este proyecto es bueno para Costa Rica. Gracias. Alberto, creo que no tengo que hacer, que quieres decir algo. Sí, eh, solo quisiera llamar la atención sobre la importancia de, de la educación dual, eh, como, como ustedes la han venido planteando y como se conoce en, en países como Alemania, del cual eh, he estudiado eh, un poco la experiencia de la educación dual en este país, eh, 
para lograr mejorar los niveles de productividad, de empleabilidad de la población que hoy está activa en el mercado laboral, pero que hace 20 años fue expulsada del sistema educativo formal. Hace 20 años Costa Rica perdió cerca de 20 puntos porcentuales en su cobertura educativa en secundaria y esa es población que, que simplemente salió sin completar eh, la educación formal y que hoy está activa en el mercado laboral. Es población que la posibilidad de eh, acceder a mejores empleos, de mejorar sus niveles de productividad, está determinada por acceder a opciones de formación como la educación dual, que les permita incluso en las actividades en las cuales en este momento están activas, eh, mejorar sus posibilidades de, eh, de calificación. Gracias. So, solo por eso te ganaste, no, que no te haga una pregunta incómoda. A, abrimos a partir de ahora una serie de pre, una etapa de preguntas. Les agradecemos que por favor se, nos digan exactamente a, a quién de los tres panelistas se la van a dirigir. Así es que tienen la posibilidad de hacer preguntas y si no voy a preguntas, les voy a dar el espacio a ustedes por si entre ustedes también quiera, tengan que, alguna pregunta que hacer. ¿Alguna pregunta? Gracias, allá al fondo. Una y dos. A, allá al fondo, al fondo, al fondo. Y luego el muchacho de rojo acá a la izquierda, bueno a la derecha, no sé dónde. Tengo suerte, va a comprar lotería. ¿eh? Hay estrategias para ver eh, cuál es la vocación de los estudiantes cuando ustedes, la mayoría estuvieron en el colegio, hay ferias vocacionales que tratan de orientar, porque uno no es solo bueno para una cosa, eso no es cierto. O sea, uno tiene en, en la diversidad de inteligencias, y las inteligencias emocionales, las estructuradas y otras muchas opciones para tomar, como todo en la vida hay muchos caminos, yo lo he dicho en algo muy sencillo, entre A y B hay una misma distancia, pero para llegar ahí puedo tomar diferentes caminos o puedo caminar hasta veces diferente. Lo que sí podemos decir es que lo que se ha hecho no tiene los resultados que quisiéramos. Y nada más por, a manera de ejemplo, nosotros gastamos cerca del 7.2 del PIB en educación, espero que no esté muy equivocado, y la meta es 8% según la Constitución. Yo creo que ojalá pudiéramos ampliar eso, pero los resultados no son lo que esperamos con lo que se está invirtiendo. Entonces, yo creo que eh, igual que en la formación de la decisión informada, cuando los resultados no están dando... Eh, lo que esperamos, a pesar de que se hace un esfuerzo, a pesar de que hay una metodología, a pesar de que, por ejemplo, el Consejo Superior de Educación está viendo cómo implementa más esto, tenemos huecos en donde hay opciones de trabajo reales, hay que replantearse. Eh, cuando yo les decía que este país no es un desastre, efectivamente no lo es, pero no significa que todas las decisiones que tomemos o que tomamos, porque finalmente pasa por nosotros la clase política, 
nosotros. <risa> Por la clase política, que en este caso estoy solo y aislado, este, nos hemos equivocado. Y yo quiero decir, muy honestamente, viéndole a todos ustedes a los ojos, la clase política se ha equivocado, pero no en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, no porque queramos, sino porque somos seres humanos. O sea, de verdad que no es fácil, no es nada fácil tomar decisiones, porque además en cada decisión que tomamos, a un grupo le quedamos bien y a otros vieran cómo nos recuerdan a nuestras mamás. Pero las decisiones políticas no son para quedar bien, son porque uno cree que es lo que va a llevar a mejorar el país. Hay que mejorar, contestando directamente. O sea, hay cosas, pero hay que mejorarlas, porque los resultados no son los que esperamos como país. Antes de darle la palabra y para compartir responsabilidades, ciertamente hemos, nos hemos equivocado como sociedad eligiendo a nuestra clase política. Por supuesto, no le digo en el caso del diputado Ronnie Mange, que ya reiteradamente ha dicho sus virtudes, pero en general sí nos hemos equivocado. Así es que mejorar la capacidad decisoria desde quienes elegimos. Adelante. Antes de eso, porque me parece que es un punto importante. ¿Quiénes son de Heredia? Levante la mano, ¿quiénes son de Heredia? ¿Quiénes de ustedes sabían que yo era diputado y ustedes? Levanten la mano. Dos de como los días que levantaron. Eso es decisión informada. Ustedes no saben a quién eligen y eso es un error. Eh, bueno, buenas noches. Mi pregunta va para don Ronnie y la dama aquí a la izquierda, que no, no, no escuché bien el nombre. Doña Gisela. Doña Gisela, Gisela con, se, se, se escribe con G, pero se pronuncia con J, es correcto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, mi duda es que no me quedó claro cómo iba a funcionar con las instituciones. O sea, ¿va a ser opcional para las instituciones que quieran tomar esta, digamos, esta educativa dual? O, va a ser, o si o van, a, van a aprobar una ley que vaya a ser para todas las instituciones educativas, ya sea digamos, la educación técnica, las universidades, todo, ¿cómo va a funcionar exactamente? Dígisela a usted, porque yo ya he hablado mucho. No, gracias. No es obligatoria, es una plataforma para que cualquier institución educativa que califique pueda incorporarse en el modelo. Pero la idea es que haya un incentivo, en el caso alemán, creo que hay unas 8 mil instituciones educativas que participan en el modelo y 469 mil empresas, entonces... La idea sería que muchas instituciones educativas puedan ofrecerle a los estudiantes los dos modelos, pero no significa que, que sea una obligación optar por el modelo dual. Una cosa que me encantaría hacer de comercial, que no lo mencioné, pero yo creo que es súper valioso que ustedes lo conozcan, es que el modelo dual tiene una remuneración para el aprendiz cuando está en la empresa. No es, una, no es un salario, porque en realidad no son empleados y don Rory lo explicó súper bien. No cumplen con jornadas laborales, no tienen responsabilidades directas, simplemente están ahí un tiempo para practicar. Pero sí reciben en promedio en Alemania alrededor de un 30% del salario que recibe un, una, un colaborador que está desempeñando esa función de manera permanente. Entonces tiene la belleza de que si es un muchacho que no estudia ni trabaja, además de estar estudiando va a llevar un ingreso, a su, a su hogar. En el caso de Costa Rica, nosotros estamos teniendo que eh, ofrecer una beca que va desde 50% hasta 100%, porque no existe un marco regulatorio que nos permita trabajar con otra cosa que no sea la ley de aprendizaje, pero por supuesto que representa un beneficio adicional para ese aprendiz. Imagínense que ustedes estén aquí y en lugar de estar pagando, les estuvieran dando una remuneración por estar estudiando. No suena mal. Y que quede claro que en tal caso se le haría la empresa, no la universidad. Para, para complementar, eh, si se está haciendo a través de una ley, que eso es lo que estamos discutiendo, el proyecto de ley es el 1919 y lo que pretende es regular, por ejemplo, quiénes participan y quiénes pueden ser sujetos de dar educación dual. Y ese es uno de los grandes debates que tenemos en este momento en la Asamblea Legislativa. El proyecto... Eh, Pretende que lo de universidades públicas o privadas, instituciones para universitarias y el gran debate es la entrada del Ministerio de Educación Pública. Nosotros creemos, eh, bueno y el INA, no puedo dejar de fuera el INA, nosotros creemos que con la infraestructura que tiene el MEP en, cole, y en, en colegios técnicos profesionales es un desperdicio que no entre. 
pero hay una presión enorme del sector sindical para que el MEP quede fuera. Eh, nosotros, yo, no nosotros, yo voy a hacer un esfuerzo para que el MEP esté adentro, porque creo que Costa Rica no puede desaprovechar la, los millones que invertimos en infraestructura para que cumpla un horario hasta las 3 de la tarde y más de 15 horas al día sean desperdiciadas. Muchas gracias. Y buenas noches. Bueno, yo represento una organización no gubernamental donde hemos estado trabajando un programa que se llama Empleabilidad y estamos haciendo una especie de educación dual, donde los jóvenes reciben una, este, capacitaciones en el INA este, paralelo a una práctica o una pasantía en hoteles, en hotelería, entonces es muy similar. Sin embargo, es muy bonito ¿verdad? Este, hablarlo y, y tener la idea, sin embargo, la práctica es muy difícil porque hay un doble discurso o hay una doble moral, porque el INA dice, ¿verdad? por ejemplo, que este, tiene la responsabilidad de trabajar con las poblaciones más vulnerables y cuando nosotros llegamos a Lina a matricular jóvenes de 15 años, el sistema no lo permite. O inclusive no se adaptan, los, los cursos que dan no se adaptan a la necesidad de ese hotel. Y entonces con, eh, tampoco podemos accesar a una beca porque no hay un programa o no hay un modelo. Entonces realmente hay, este, para diputados es un, es un reto, ¿verdad? Porque realmente hay un doble discurso de lo que realmente se quiere o se necesita, porque la práctica es complicado. Después, este, Disculpe, antes de que... ¿Es posible saber de cuál organización...? De aldeas infantiles, Alde eso es. Entonces, después, eh, también es cierto que hay una brecha muy importante entre los ninis, ¿verdad? Están los ninis, que definitivamente es porque no lo quieren, y está la gente o las poblaciones más vulnerables. Sería interesantísimo ver, de verdad, en el dato de ninis, quiénes son esos jóvenes que realmente son personas con discapacidad, que han perdido el cuidado parental o están a punto de cuidarlo y ahí estamos viendo problemáticas sociales de eh, violencia doméstica grandísima, donde los jóvenes no tienen definitivamente acceso, eh, pobreza extrema, ¿verdad? Los jóvenes institucionalizados, que es un reto muy importante, por ejemplo, que tiene el Patronato Nacional de la Infancia, que no involucra a estos jóvenes en ninguno de estos programas y que al final del día el joven no tiene nada que hacer cuando tiene 18 años, ¿verdad? Y simplemente sale y le toca callejización. O también las adolescentes madres, que si realmente, este, si, bien, si bien la natalidad ha bajado, los casos de adolescentes madres han subido, ¿verdad? Entonces, es, es realmente es realmente este, complicado y entonces es, sería interesante ver de esa población cuál es esta población en vulnerabilidad y entonces este, para doña Gisela realmente mi pregunta es y porque ella lo decía que ha sido difícil la, el reclutamiento, sin embargo lo, yo le pregunto que si ha pensado en tener alianzas con organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables y hay millones, Techo, Rahab, Aldeas, Pani, etcétera, donde tiene muchísimas de estas personas que podrían beneficiarse, pero para poder beneficiarse, entonces eh, los políticos tienen un reto súper importante para poder cumplir con esas promesas y poder trabajar con estas, eh, estas poblaciones, entonces eso, que si ha pensado en trabajar con organizaciones que ya tienen esta población y que están listos de mandarle todos los currículos, todas las posibilidades para que ustedes puedan trabajar con ellos. Gracias. Dada la dimensión de su pregunta, yo sugeriría que doña Gisela, don Alberto y don Ronnie, de último, para, 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 para tratarlo con, con mayor equidad al señor diputado, nos puedan responder, por favor. Eh, tal vez me explique mal, porque sí tenemos una gran cantidad de demanda para accesar el programa dual que tenemos en Guanacaste, específicamente en Santa Cruz. El modelo de reclutamiento que usamos fue poner unos carteles en las sodas y en las pulperías y teníamos 10 veces más muchachos de los que necesitábamos o los que podíamos incluir, porque el modelo dual dice que más o menos usted puede tener 10% de aprendices con respecto a la cantidad de colaboradores que tiene, no puede llenar de aprendices una empresa porque no va a funcionar. Nosotros, de hecho, tenemos para hacer el comercial una, un proyecto más bien con nuestra empresa social con Nutrivida con Aldeas SOS, pero existe una oportunidad de oro de llevar este programa de educación dual que tenemos de Reserva Conchal a Florida Bebidas, que es nuestra operación principal, y de poder entonces reclutar 
muchachos en este modelo aquí en San José. Pero más bien nos está, nos está faltando y no podemos tener más de 80, 90 muchachos cada año en el modelo dual. Entonces, lamentablemente no hemos, no hemos accesado aliados porque en realidad tenemos demasiada demanda de las comunidades aledañas al hotel que no estamos todavía pudiendo cubrir en, en, este, en este programa. Quizás lo, lo único que quisiera eh, agregar sobre esto es que eh, si bien el programa está dirigiéndose, por lo que entiendo, a, a esta población que no estudia ni trabaja, lo cierto es que hay también un potencial mucho, muy, muy importante, creo yo, de, de fortalecer la formación dual en eh, aquellas personas que están en este momento trabajando, pero que tienen niveles de calificación que de alguna manera no corresponden con las necesidades que pueda tener eh, la empresa. ¿verdad? Y es quizás ahí donde también hay un, un, una, un potencial, digamos, importante de desarrollo, incluso a la luz de, de un planteamiento como el que se entiendo está haciendo la, la ley y en el que instituciones como el INA pudieran hacer claramente eh, un aporte significativo siempre y cuando no vayan a dar los cursos de formación de 2 de la tarde eh, a, a 4 de la tarde o de 8 de la mañana a mediodía, ¿verdad? cuando estas personas tienen que cumplir eh, su jornada laboral, ¿verdad? sino que realmente sean eh, propuestas creativas, innovadoras, donde incluso los técnicos puedan trasladarse a las empresas y puedan realmente desarrollar los procesos formativos en, en, en los centros de trabajo. ¿verdad? Doble discurso. A veces hay doble discurso en política y yo no los voy a engañar. Esa es la realidad, pero en este caso no, y le voy a decir por qué en este caso no hay doble discurso. Precisamente estamos impulsando la ley para quien cumpla con los requisitos de poder dar educación dual, no le puedan negar la oportunidad de dar educación dual. Hoy, como no es una ley, queda a discreción de una institución como el INA si hace un plan piloto o no, un plan piloto como el que tiene con Reserva Conchal o un plan piloto como el que quisieran ustedes. La diferencia es ese, nosotros estamos en la acción, queremos que esto se haga y que cualquiera que tenga la oportunidad de accesar, pueda accesar. Y el segundo tema es que precisamente la ley dar instrumentos para que las personas con discapacidad se, sea parte del sistema. Yo tengo un hijo con discapacidad. Y por eso puedo decir claramente que en la visión de la ley hemos querido, porque al igual que las personas y las familias que tienen personas con discapacidad, sabemos de la exclusión o sé de la exclusión que sufren en muchos momentos las personas con discapacidad. Y si además sos mujer, y si además sos de zona rural, y si además no estudias, tenés todos los números de la rifa de la exclusión, y eso es lo que no podemos permitir en este país. Este país lo que tiene que lograr es que sea cada día más inclusivo y que cada uno de esos grupos que han sido invisibilizados por la sociedad y por la clase política tengan una voz y tengan oportunidades. Las personas con discapacidad o las mujeres en estado de pobreza o cualquier persona en estado de pobreza en realidad no quiere que le regalen nada lo que quieren es que les den oportunidades y esta ley es para dar oportunidades. Bueno, en consideración al tiempo, iba a decir que era la última pregunta, entonces en consideración al tiempo tomaremos las tres últimas. Don Marvin, usted y la señorita que está detrás, por favor. Entonces, vamos a tomar las tres de, uno, de un solo tiro y perdón mi lenguaje coloquial para que todos nos entendamos y todas. Entonces, to tomamos las tres preguntas de una vez para hacer un cierre del panel, por favor. Sí. A capela, Marvin. Sí. de la preocupación 
de que los jóvenes o muchos jóvenes estudian carreras que luego están saturadas y no tienen trabajo posterior a graduarse. A mí me preocupa, inclusive, si sí, todos hemos observado que le van a meter más inversión a la educación, pero como decía don Ronnie, si la calidad es deficiente, eh, ¿para qué? Entonces, yo tengo la inquietud, si en mucho nuestra, nuestro modelo educativo ya está agotado, si necesitamos reformas educativas grandes, fuertes, y si debe haber una planificación mayor a nivel de políticas públicas para orientar también esa educación, porque la preocupación es que se siga graduando tanta gente en carreras que están saturadas. Tenemos 40 mil abogados, tenemos de, de todas, ya hemos hablado. Si usted opina que ese modelo nuestro tiene que sufrir ya grandes transformaciones para que la plata que metan realmente sea bien invertida, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Adelante, por favor. Este, bueno, yo también vengo de aldeas infantiles, ¿verdad? La pregunta va hacia don Ronnie. Él hablaba, eh, don Ronnie, así en confianza. Eh, eh, realmente usted hablaba, ah, Ronnie, Ronnie, bueno, usted hablaba de que realmente eh, esto de la educación dual era buscar oportunidades para los chicos y para las chicas, ¿verdad? A mí realmente la pregunta que me surge es que realmente yo creo que hay que reconocer que esta población mini que ustedes hablan o desempleada, ¿verdad? Eh, y tiene un contexto muchas veces complicado y que el mismo sistema lo expulsa no porque simplemente hoy se me ocurrió que no voy a ir al cole, ¿verdad? Sino pues porque hay complicaciones en la casa, ¿verdad? Hay situaciones económicas que los obligan entonces a insertarse laboralmente. Entonces, queremos que se integren en este, en este programa de educación dual pero si han pensado o si el proyecto contempla también un seguimiento a los chicos, ¿verdad? ¿Por qué un seguimiento? Porque muchas veces estos chicos no logran adaptarse a un sistema de educación formal, entonces, ¿qué nos puede asegurar que un sistema como estos, verdad? Es como, como dicen, eh, la solución, y entonces ya a ellos les va a ir súper bien, ¿verdad? Porque inclusive hablan, y don Ronnie <risa> hablaba de, hablaba de verdad, de, de que realmente... Eh, había que pensar en, digamos, las características de los trabajos que ahorita se requieren, ¿verdad? Entonces, cómo realmente los gustos de los chicos, las preferencias y su vocación inclusive se ajusta a este proceso. Porque me llama mucho la atención este, que, menciona, que mencionó que muchas veces un chico puede llevar un proceso de educación y si simplemente deserta, ¿verdad?, o es expulsado, podemos llamarlo de esa manera, pues lo sustituimos con otro más. Entonces, ¿hasta qué punto realmente...? buscamos que sea una oportunidad de formación y de crecimiento para los chicos, ¿verdad? Entonces, realmente la pregunta me enfocaba en eso, en si realmente han pensado en un proceso de seguimiento para los jóvenes, ¿verdad? Tomando en cuenta que son jóvenes que en su mayoría están en una condición complicada a nivel contextual. Yo le tengo una pregunta a cada uno. Eh, don Ronnie, se pronosticaba que el proyecto estaba para dentro de unos tres años, algo que también, pues otros proyectos. ¿Cómo se visualizan las etapas después de la aprobación de los proyectos y eh, en cuánto considera usted que podrían verse los resultados? Para don Alberto, eh, ¿cómo visualiza la transformación en la región, incluyendo lo que es la educación eh, dual dentro de la región? Y para doña Gisela, eh, ¿qué dificultades ha logrado ver a ustedes en, es, en este proceso? Que, han, que están generando, yo creo que eso es lo importante qué dificultades han logrado ver y qué se necesitaría no por parte de ustedes, sino de las comunidades para poder agilizar el proceso de la educación dual gracias gracias porque en ese mismo orden que usted eh, adelanta, yo les agradecería a los panelistas que no solamente le respondan sino que aprovechen para hacer un comentario de cierre en, en consideración del tiempo, don Ronnie por favor modelo agotado Buena pregunta. No solo en educación, sino el modelo político de este país. Este, el modelo político de este país fue conceptualizado para el bipartidismo, lo cual ya no existe. Vivimos un sistema multipartidista donde tenemos que ponernos de acuerdo entre muchos para bienestar de este país, aunque algunos crean que es para el retroceso del país. Aquí no se valen las imposiciones. En este país ya no, ya no se vale imponer porque gané y hacía misa gallega. Tenemos que aprender 
que ya no se vence si no se convence que son cosas diferentes ya no se vence, se convence y por supuesto que cuando el sistema estructural empieza a agotarse y por ejemplo, y solo a manera de ejemplo lo decía un expresidente en algún momento, en mi primer gobierno yo hice 80 mil viviendas 20 años después fui presidente y ustedes creen que no hubiera querido hacer más de 80 mil viviendas no pude el sistema como está, está colapsado y entonces hay que hacer una reingeniería de muchísimas cosas. ¿Cuál es el problema aquí? Que nos da miedo sentarnos a discutir temas. Nos hemos polarizado tanto como sociedad que los que, como Randall de la derecha, creen que si nos ponemos a discutir ciertos temas, los de la izquierda, como yo, este... ¿Cuál es el que va a salir ganador? Si, gana, si sale adelante la derecha, no me gusta ese sistema, entonces no discutamos. Pero si la mayoría de la izquierda, izquierda no radical, porque no se asusten, este, aunque doña Gisela también a veces se asusta con mis proyectos, <risa> este, cuando empezamos a hablar de esto, nadie quiere dialogar, porque lo que quiere es vencer. Lo que quiere es que la forma de ver el país, la forma de ver el mundo, sea la que predomine y no hacer una construcción de acuerdos que terminen probablemente en el centro y no en la derecha y no en la izquierda. Porque eso es lo que hemos hecho muchas veces, ponernos de acuerdo. Pero en este país hay miedo de poner los temas en discusión y parece que no son necesarios y los evadimos. Y educación es uno de los grandes temas que hay que poner en discusión. Eh, yo lo que puse fue un ejemplo para que entendieran que no se cumplía con el contrato laboral no es que queremos que los muchachos se salgan pero puede pasar y nada más también me gusta mucho ejemplificar es ¿cuáles de ustedes son de zona rural? levante la mano los que son de zona rural uno, dos, tres, cuatro, siete eh, ojalá bien rural espero que sea bien rural ¿Ustedes creen que es más complejo para ustedes accesar a educación, accesar a salud, accesar a los servicios que los que viven en el área metropolitana? Levanten la mano, los que son de zona rural. Es más difícil. ¿Cierto, verdad? Miren, quien no estudia o quien no accesa a la salud y a otros servicios en el área metropolitana, muchas veces es porque no quiere, porque la tiene todas. Ustedes, los de zona rural, se mojan, caminan, llevan sol y están aquí estudiando en la universidad porque decidieron salir adelante. ¿Y cómo le damos seguimiento? Nosotros lo que podemos, porque finalmente son decisiones propias, sí, es más complicado. Y esto nos lleva a que, como lo dije desde el principio, educación dual no es la solución a todos los problemas, es una herramienta. Y hay que complementarlo como con las zonas económicas exclusivas en las zonas rurales. Porque, ¿qué hacemos si no tenemos fuentes de empleo en las zonas rurales? Entonces le estamos solucionando nuevamente a los que viven en el área metropolitana los problemas y los lugares de más pobreza no son los del área metropolitana, son las zonas periféricas, las zonas litorales. Si no, el sistema de educación dual no es solidario, no es exitoso, si nosotros no lo logramos implementar en las zonas donde hay más pobreza y donde hay más desempleo, y no es en la zona urbana. Hay que abrir oportunidades en esas zonas. Y cierro con la última pregunta, ¿cuál era? No es que apunte por todo lado. Eh, ¿cuál? ¿Quién fue el de la última? Esa es la más difícil de todas las preguntas que he recibido en la noche. Porque volvemos a lo mismo, sentarnos a discutir. Y además no solo discutir. La democracia es básicamente que las mayorías toman decisiones y no se imponen sobre las minorías, pero las minorías tampoco se pueden imponer sobre las mayorías. Nosotros estamos tratando de llevar un proceso donde creemos tener los votos suficientes después de haber hecho dos años de negociación sin resultados, de darle algo que se llama vía rápida, que significa que el proyecto quizás en un año pueda ser aprobado y después de aprobado viene la reglamentación 
que si el Ejecutivo realmente tiene el compromiso para hacerlo, no debería durar de más de tres a seis meses. Y aquí viene la voluntad de las empresas, porque es voluntario, de hacer acuerdos con los entes educativos para que finalmente se implemente. Mi sueño, no la realidad, pero las realidades se construyen cuando uno tiene un sueño y a, toma acciones afirmativas para que se completen, se concreten, es que en dos años o 30 meses estemos ya eh, con una ley implementándose en empresas como eh, Reserva Conchal. Sí, quizás eh, quisiera plantear que uno de los principales eh, problemas que, que podemos reconocer tanto en Costa Rica como en los demás países de la región es eh, la desarticulación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. laboral. Eh, la falta de sistemas eficientes de intermediación de empleo. Y esto tiene mucho que ver con la educación dual y tiene mucho que ver con la posibilidad de que eh, la formación de recurso humano corresponda con eh, las necesidades de los sectores productivos y en general de otros sectores eh, eh, como pudieran ser el gobierno en términos de, eh, del perfil de formación de los recursos humanos. Eh, y esto está muy ligado también a las apuestas de desarrollo y a las políticas de fomento productivo de los estados. Lamentablemente, en buena parte de nuestros países, el fomento a la producción eh, se ha restringido casi de manera exclusiva a la promoción de las exportaciones y a eh, la atracción de inversión externa directa. Y se ha dejado muy abandonado, por ejemplo, eh, el fomento productivo o las políticas de promoción de la producción para el mercado local y ahí hay un potencial muy importante no solo para la generación eh, de eh, actividad económica sino también para la generación de empleo en sectores que geográficamente pudieran estar eh, eh, deprimidos pero que tienen eh, eh, un potencial importante de eh, generación de, eh, de producto y por supuesto de generación de empleo. En la región brunca de Costa Rica, la región sur, limítrofe con Panamá, una de las regiones más pobres del país, habría ciertamente muy buenas posibilidades de desarrollar emprendimientos eh, productivos y a la luz de esos emprendimientos productivos y de esas estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo, crear entonces mecanismos que aseguren la formación del recurso humano que se requiere para llevar a cabo esos emprendimientos productivos. Pero eso no existe o eh, existe de una manera muy incipiente, poco eh, institucionalizada y poco eh, formalizada. Quizás es acá donde podríamos encontrar, eh, comenzar a encontrar algunas respuestas para lograr llevar entonces polos de desarrollo a aquellas regiones y aquellos territorios en los cuales hay una mayor necesidad de eh, generar eh, riqueza, de generar eh, empleo. Nada más, como fui directamente eludido por el diputado Ron, Erónimo, una aclaración, soy liberal y muy progresista, nada más. Doña Gisela. Rápidamente, más que dificultades, yo le mencionaría cuatro que han sido los retos eh, más importantes. El primero, tenemos mucho más demanda de la que podemos absorber. Y entonces tenemos que convencer a otros hoteles de la zona para que puedan absorber y tener un modelo dual para tantos muchachos. Dos, necesitamos más carreras. Nosotros solo tenemos cuatro carreras y son carreras técnicas. Necesitamos más carreras técnico superior y profesionales duales. Eh, como en Alemania, ojalá tuviéramos 300 carreras duales en el país. Tres, definitivamente tenemos el reto de que no podemos retener todo el talento. En promedio nos dejamos como un 70%, pero hay un 30% que estamos dejando ir y hay que colocarlo. Si sí le damos seguimiento a todos los muchachos que pasan por el modelo dual para saber que se están colocando en otro lugar o dónde están y cuatro, el temor que tienen algunas todavía personas dentro de la empresa 
eh, de que tengamos algún problema legal, porque estamos implementando un modelo cuando no hay, no hay una legislación que nos ampara. Entonces, esos han sido retos, eh, pero sin embargo, yo creo que más han sido las cosas positivas y por eso queremos hacerlo. Yo creo que tenemos que ver a la educación dual como un complemento de la educación que tenemos, del modelo educa educativo que tiene Costa Rica. No como que lo vamos a reemplazar, sino que lo vamos a complementar y le vamos a ofrecer a los muchachos más opciones para que puedan escoger lo que les parece más conveniente. Termino diciéndoles y pidiéndoles un favor. Es importante que todos ustedes también se involucren en la, en la discusión. Son muy jóvenes, están en redes sociales y es importante que la gente hable. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué dice el proyecto? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Para que haya incidencia desde, desde la posibilidad que tenemos como ciudadanos de también poner, y perdón al señor diputado, un poco de presión en la asamblea, porque al final de cuentas podríamos tener una ley, tal vez no en dos años, sino tal vez en dos meses. Eh, ya está bastante avanzado y es cuestión de, de que se avance un poco más. Obviamente, don Ronnie es el líder indiscutible, como decía don Randall en este tema, pero necesitamos que haya más presión y, y ustedes pueden ayudarnos en eso. Gracias. Bueno, yo creo que se merece un, un, un fuerte aplauso de agradecimiento de parte de ustedes y de la universidad. Muchas gracias y, y gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.